so good morning to all today class is about a liberalization privatization and a globalization and here in this topic you know when you are following these three concepts you have to understand that they are actually a part of the economic reform that we have covered during the previous class and from the exam point of view you have to understand conceptually what is liberalization similarly what is what we can say uh, privatization and what are the elements of what we can say globalization so um, basically uh, these three concepts denotes the wave of economic reform which is introduced in the country from 1991 onwards so nammal parnjalo 1991 thotta india introduced the economic reforms in the oru oru endha vare face wise aayittulla measures niyana nammal liberalization privatization globalization nu nammal parayne she sardhikinde karyam adella thodangiya the new industry policy of 1991 തൊട്ട ഓക്കെ ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു നെഹ്റൂവിയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റിന് കൊടുത്ത ഒരു ബ്രേക്കായിരുന്നു ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഈ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ഇടപെടലുകളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നെഹ്റൂവിയൻ സോഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യലിസ്റ്റോടുള്ള ഒരു ഐക്യദാഢ്യ പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് പ്യുവർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല എന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നെഹ്റു ആയിരുന്നല്ലോ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശേഷം നെഹ്റു എൻ്റെ സംസാര എൻ്റെ സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നെഹ്റുവും ഗാന്ധിജിയും തമ്മിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധിജിക്ക് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റോടും സോഷ്യലിസ്റ്റോടും വലിയ വലിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് റൂറൽ ഇക്കോണമി അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യം അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പോയിട്ട് നമ്മൾ സോഷ്യലിസ്റ്റിൽ കൂടെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് നെഹ്റു നെഹ്റു ഭയങ്കര തിങ്കറും കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നൊരു ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു ഈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലെ ഇൻഡസ്ട്രി പോളിസി അപ്പോൾ നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലെ ഇൻഡസ്ട്രി പോളിസി ഇന്ത്യയുടെ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ചരിത്രത്തെ രണ്ടായിട്ട് കീറി മുറിക്കുകയോ എഴുപ നയൻറ്റി വണ്ണിന് മുമ്പും നയൻറ്റി വണ്ണിന് ശേഷവും അപ്പോൾ നയൻറ്റി വണ്ണിന് ശേഷം ഇക്കോണമിയിലെ ഫ്രെയിം വർക്ക് എങ്ങനെ മാറി അത് ഉദാരവത്കരണം നമ്മൾ ഈ ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാരവത്കരണം ആ ഉദാരവത്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ട്രേഡിലുള്ള ഉദാരവത്കരണമാണ് സ്വകാര്യ സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള സ്വകാര്യ വ്യവസായങ്ങളോടുള്ള ഉദാരവത്കരണമാണ് അപ്പോൾ ഉദാരവത്കരണം എന്നുള്ള വാക്ക് ലിബറലൈസേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിനെ നമ്മൾ പല ഡയമെൻഷനിൽ കണ്ടുവരും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബ്സ് അത് ആക്ച്വലി നയൻറ്റി നയൻറ്റി വൺ തൊട്ടുണ്ട് ദീസ് റിഫോം മെഷീസ് കവർ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇക്കോണമി ട്രേഡ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ എക്സെട്ര എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെടുത്ത് നോക്കിയാലും ഈവൻ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലുണ്ട് ഫിസിക്കൽ പോളിസി നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഗവൺമെൻറ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഗവൺമെൻറ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ബഡ്ജറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ രീതി അതിപ്പോലും റിഫോംസ് വന്നു അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇതിൻ്റെ ഏരിയയിൽ റിഫോംസ് വന്നു ദി എൽ പി ജി ഹാസ് ബ്രോഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്കോണമി ഓർ ദ ലാസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി എൽ പി ജി മെഷീസ് ദി ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ആസ് എ ജി ഒരു കുട്ടിയുടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് ഔട്ട് വേർഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് എന്ന് മത്സരാത്മകത ഔട്ട് വേർഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയോ നമ്മൾ ഔട്ട് വേർഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മളതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഫോറിൻ പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഫോറിൻ ടെക്നോളജി സ്വീകരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഈ ഔട്ട് വേർഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് പല ചൈന ഫോൺ കമ്പനികളും ലോക്കൽ ഫോൺ കമ്പനികളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത്ര മാത്രം ട്രേഡുമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനീസ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാടായിരുന്നു അപ്പം ചൈനീസ് നമുക്ക് അപ്പം അത്രമാത്രം ഗ്ലോബലൈസേഷ
പണിത വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് വിവാദപരമായി വേദപരമായി നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നുമല്ല പോകുന്നത് പക്ഷേ അത്രമാത്രം ഉദാരവത്കരണം നമ്മുടെ ഇക്കോണമി നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബിസേഷ് ദി സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ വേരിയസ് ആക്ടേഴ്സ് ദി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഫോറിൻ സെക്ടർ ഒരു കുട്ടികളെ ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി കൗണ്ടഡ് ആസ് ഇക്കണോമിക് ലിബറലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാ സെക്ടർക്കും ഇപ്പം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് ഫോറിൻ സെക്ടറിനും പബ്ലിക് സെക്ടറിനും ഭയങ്കര ഡോമിനൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു കൺസെഷണൽ റൂൾ കൊടുത്തു അവരെ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ ഏരിയയിലേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്തു ഓക്കെ ന ഫസ്റ്റ് കോമൺ എൻ ഓഫ് ലിബറലൈസേഷൻ ഈസ് ലിബറലൈസേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു കേട്ടോ ഒരു സെക്കൻഡേ ഓക്കെ സോ ലിബറലൈസേഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ നോ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വെർ ലിബറലൈസ് സോ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് മോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പം ഈ ലിബറലൈസേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിബറലൈസേഷന് ശേഷം ജനിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടുമല്ല അത് നമ്മൾ പഴയ തലമുറയോട് ചോദിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തലമുറ അപ്പം നമ്മളൊക്കെ അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷവും നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള തലമുറയ്ക്കാണ് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുക ഈവൻ ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോലും നമുക്ക് ഒത്തിരി വിദേശ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിബറലൈസേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ലിബറലൈസ്ഡ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റെജീമിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഫോറിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഫോറിൻ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് നെയിം മാഗീസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മാഗി മേടിക്കാനല്ലോ അവിടെ ഇതിങ്ങനെ ഇരുന്നത് മാഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വിസ് നൂഡിൽസ് കമ്പനി സ്വിസ് കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ അവർ ഇന്ത്യ വന്ന് നൂഡിൽസ് നൂഡിൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പറ്റും ശരിയല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ മാഗി നൂഡിൽസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും മുതൽ ഒത്തിരി നൂഡിൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലിവറിൻ്റെ സോപ്പ് കോൾഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മൊണാപ്പുളി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബ്രാൻഡ് കോൺഷ്യസ്നസ് പോലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളൊന്നും ഫോറിനാണോ ഡൊമസ്റ്റിക് ആണോ എന്നും അറിയാത്ത അത്ര മാത്രം വിദേശ കമ്പനികൾ ഇന്ത്യ വന്നു വിദേശ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി ബജാജ് ബജാജിൻ്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ചൈനക്കാർക്ക് തോപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ ഒരേയൊരു സാധനം ചൈനയുടെ ഈ ബജാജിൻ്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ പക്ഷേ ബജാജിൻ്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഉണ്ടല്ലോ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്കകത്തെ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതിനെക്കുറിച്ച് രാഹുൽ ബജാജ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഈ ബജാജ് ഓട്ടോയുടെ ഓട്ടോമസ്റ്റൻ നമ്മൾ ഈ ബജാജ് ഓട്ടോ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ഓട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് രാഹുൽ ബജാജ് ഒരു കമൻ്റ് നടത്തുന്നു ഞാൻ പത്രത്തിൽ പോയി നോക്കുക എന്നാൽ അത് എഴുതിച്ചേക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ചൈനയെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല പയ്യെ പയ്യെ ഞാൻ ചൈനീസ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ചൈനയെ വെറുക്കുന്നു ചൈന പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കുന്നത് ചൈനയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല അമ്പതിനായിരം പേരോളം ബജാജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചൈനയെ പോലും ബജാജ് ഓട്ടോ വിൽക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ചൈനക്കാർ ബജാജിൻ്റെ ഓട്ടോ ബജാജിനെ പോലുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷ ഉണ്ടാക്കി ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് വരാച്ച ആയിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശ് വരെ മേടിച്ചില്ല ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും ബജാജ് ഓട്ടോ ഉണ്ട് അവിടെയൊന്നും ചൈനക്കാർക്ക് ബജാജിനെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ ബജാജ് ഓട്ടോയിൽ ഒത്തിരി ചൈനീസ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ചൈനീസിൻ്റെ കോമ്പണൻസാണ് കാരണം ആ കോമ്പണൻസ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും വില കുറച്ച് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ പറ്റും വില കുറയുന്നു ക്വാളിറ്റി കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ ആൾക്കാർ നിർബന്ധിക്കാനാവും ബജാജ് മേ ബജാജിനെ അപ്പോൾ രാഘു ബജാജ് പറയും ഇന്ത്യയിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കോമ്പണികളിൽ വില കുറച്ചും നന്നായിട്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യട്ടെ ഞങ്ങളത് മേടിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ പകുതിയിലധികം ഈ രാഹുൽ ബജാജിൻ്റെ ബജാജ് ഓട്ടോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് അത്ര കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഈവൻ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ബൈക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കെ ടി കെയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി
and became outward oriented with a strategy of import liberalization and export promotion import ne liberalize cheyunu export ne promote cheyunu okay appo idu rendu trade liberalization de bhagam ane nammal adu parayanam import liberalization importing out porte രണ്ടാമത് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് നടത്തട്ടെ അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ടിന് കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെഷീൻസ് ഒക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക മെഷീൻസ് ഈ ഇമ്പോർട്ട് ലിബലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടാരിഫ് കുറച്ചാൽ മതി ടാരിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളിൽ മേലുള്ള ടാക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു വിദേശ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ മേടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലിബാബയിൽ നിന്ന് ഒരു വിദേശ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട എന്ത് ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കണ്ട ഭയങ്കര കോമഡി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അതിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഡബ്ല്യു ടി എയിലുണ്ട് എവിടെ ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ടി ഒ ഡബ്ല്യു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ പറയാൻ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഏത് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ടി എ പിടിച്ച് പിന്നീട് കാണും കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അതേ സമയം ഞാൻ ഡി ഡി ടി ഓട്ടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും ഓ പോട്ടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം വേറെ തുടങ്ങും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് വാട്ട് വി ക്യാൻസ് ദ ഇനീഷ്യൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിഗാർഡിങ് വാട്ട് ട്രേഡ് ലിബറലൈസേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് വി ക്യാൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലിബറലൈസേഷൻ അപ്പോൾ പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മെഷേഴ്സ് എടുത്തു നമുക്ക് എന്നോട്ടാണ് ഫ്രം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ വൺ വൈസ് ദി ഗവൺമെൻറ് ഹാഡ് അണ്ടർ ടേക്കൻ നമ്പർ ഓഫ് മെഷേഴ്സ് ത്രൂ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പോളിസീസ് അപ്പം നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് തൊട്ട് ചെറുതായിട്ട് ട്രേഡ് ലിബറലൈസ് ചെയ്തു കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു കുറേ സാധനങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് വന്നു തന്നെ ഈ പോളിസി കൂടുതൽ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്ത് നൈൻറ്റി വൺ തൊട്ടാണ് അപ്പം ഗവൺമെൻറ് എക്സിം പോളിസി ഉണ്ടാക്കി എക്സിം പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ എക്സും ഈ ഐ എം ഒ ഇ എക്സും ഐ എം ഒ ഇ എക്സ് എന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ഐ എം എന്ന് ഇമ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ടിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു ഇമ്പോർട്ടിനെ നമ്മൾ ലിബറലൈസ് ചെയ്തു ശരിക്കും ലിബറലൈസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ടാരിഫ് ടാരിഫ് എന്ന് ഈസ് എ ടാക്സ് ഓൺ വാട്ട്സ് ടാക്സ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ട്സ് ആ ടാരിഫ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി സോ അങ്ങനെയുള്ള പോളിസികളൊക്കെ ഇന്ത്യ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു പോളിസി ഫ്രെയിം വർക്കിലൂടെയാണ് ആ പോളിസികൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പോളിസി ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ എക്സിം എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പോളിസി ഉണ്ട് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി സെവൻ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പോളിസി ഉണ്ടായി ത്രീ ഇയർ അല്ലേ അല്ല ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഇയർ ആണ് ശരിക്കും എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി വൺ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുക നയൻറ്റി എന്ന് ആവശ്യം നമുക്ക് അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി സെവൻ എത്രയുണ്ട് ഫൈവ് ഇയർ നയൻറ്റി സെവൻ ടു തൗസൻഡ് കുട്ടിയും കൂടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഫൈവ് ഇയർ പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് ടു സെവൻ സെവൻ പിന്നെ ഫോർ നയൻ ആണ് കാരണം ഫോറിൽ വേറൊരു ഗവൺമെൻറ് വന്നു ഫോർ നയൻ പിന്നെ ന്യൂ ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസി നയൻ ഫോർട്ടീൻ പിന്നെ നയൻ ഫോർട്ടീൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് വന്നപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ആയി മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫൈവ് ഇയർ എക്സിം പോളിസി ഫൈവ് ഇയർ കണ്ടോ ഈ വർഷം പുതിയ എക്സിം പോളിസി വരും പത്ത് ചുമ്മാ നിങ്ങൾ കണ്ടോളാം ഒരു എക്സിം പോളിസി ഓക്കെ ആ എക്സിം പോളിസിയിലെല്ലാം എന്താ പറയുക എക്സ്പോർട്ട്സ് പ്രൊമോഷൻ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ടാക്സ് കൺസെഷൻ കൊടുക്കും പിന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ലിബറലൈസേഷൻ ഇമ്പോർട്ട് ലിബറലൈസ് ചെയ്യാൻ ഈ പോളിസി അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് പണ്ടായിരുന്നു ലിബറലൈസേഷൻ ഇമ്പോർട്ട് ലിബറലൈസേഷൻ ഡബ്ല്യു ടി നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ടി നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രേഡ് ലിബറലൈസ് ചെയ്തേ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ ദി സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ഒരു കുട്ടിയാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ദി സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ട്രേഡ് ലിബറലൈസേഷൻ പോളിസി സ്ട്രക്ചർ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ലിബറലൈസേഷൻ ഈസ് ഓപ്പൺ ഇന്ത്യസ് ഇക്കോണമി ഫോർ കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ടു മേക്ക് ഇന്ത്യസ് എക്സ്പോർട്ട്സ് മോർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻ ദി ഇൻ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് ആ റെസ്ട്രിക്ഷനെ പൈ പൈ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് ലിബലൈസേഷൻ മെഷീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ വൺ സെക്കൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ വർ ഗേഡഡ് ബൈ മെയിൻലി കൺസേൺസ് ഓവർ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ ഡബ്ല്യു വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ വന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആയി ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് എത്ര വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളായില്ലേ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യ ഡബ്ല്യു ടി ഒയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തു പല കമ്മൗണ്ട് ഇല്ലേ ടാരിഫ് കുറയ്ക്കാം എന്ത് കുറയ്ക്കാന്ന് ടാരിഫ് സോ സച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആർ ബൈൻഡിങ് ആണ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ടി ഐ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ടി ഐ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ടാക്സ് കട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ആ മെഷീൻസ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചും ബൈൻഡിങ് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഇമ്പ്രൂവിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് യു വേൾഡ് അണ്ടർ ഇറ്റ്സ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഈ ട്രേഡ് ലിബറലൈസേഷൻ ഇമ്പോർട്ട് ലിബറലൈസേഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ടെംപ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എൻകറേജ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഡബ്ല്യു ടി നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ടി നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും എത്ര മാക്സിമം മാക്സിമം ടാരിഫ് ഏർപ്പെടുത്താൻ പറ്റും മാക്സിമം ടാരിഫ് ഡബ്ല്യു ടി ഓഫീസ് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ രാജ്യത്തിനും പറയുന്നുണ്ട് അമേരിക്കയോടും പറയുന്നുണ്ട് അമേരിക്ക അതൊക്കെ എടുത്ത് പൊക്കം വിട്ടു എന്താണ് തീരുമാനം അവർ പറഞ്ഞത് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ എന്താണ് പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഈ എന്താണ് ട്രംപ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ ഡബ്ല്യു ടി ഐ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് ഡബ്ല്യു ടി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടി ലാറ്ററൽസാണ് മൾട്ടി ലാറ്ററൽസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി ലാറ്ററൽസം ബഹുരാജ്യങ്ങൾ കൂടി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കൂടെ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമസംഹിതയാണ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട് ഓരോ കമ്മോഡിറ്റിക്ക് എത്ര മാക്സിമം ടാരിഫ് ഏർപ്പെടുത്താം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഐ ടി പ്രൊഡക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ടാരിഫ് ഏർപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് അഗ്രിമെൻറ്റിനെ അഗ്രികൾസിനെ കുറിച്ചുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ട്രേഡ് ടാരിഫ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ടി യുടെ നിയമങ്ങളാണ് ആ നിയമങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യണം പക്ഷേ ചൈനയ്ക്ക് വരെ ടാരിഫ് ഏർപ്പെടുത്താനുണ്ട് അമേരിക്ക എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ എന്താ പറഞ്ഞറിയോ ഞങ്ങളുടെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റിയെ ഹർട്ട് ചെയ്തു ചൈന എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ബേസിൽ ഒരു ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടാക്സ് നിയമപരമല്ല എന്ന് പറയാൻ ഡബ്ല്യു ടിക്ക് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഡബ്ല്യു ടി ഒ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു അൾട്ടിമേറ്റിൽ ആരും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു വീറ്റ പവർ അതെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു ട്രംപ് അപ്പം അമേരിക്ക അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പോലെ ഇന്ത്യക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പോലെ ചൈനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പോലെ സമ്മതർ കൺട്രി അപ്പോൾ ആരാണ് ആരാണ് സ്ഥിതിയാണ് അപകടത്തിലായത് ഡബ്ല്യു ടി യുടെ സ്ഥിതിയാണ് അപകടത്തിൽ ഡബ്ല്യു ടി യുടെ നിയമങ്ങൾ കയറി ഒരു വെല്ലുവിളി അവിടെയാണ് നടത്തപ്പെട്ടു അപ്പം ഡബ്ല്യു ടി ക്ക് നിയമങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ലെന്നായി പോയി ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദി റോൾ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ ഓർ ഇറ്റ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് റൈറ്റിംഗ് അവിടെ വന്നു ഞാൻ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാം പോയി അന്നേരം അവിടെ സ്ക്രീൻ ഷേവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ സോ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് ലിബലൈസേഷൻ മെഷീൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ഇന്ത്യ വർ ഗൈഡഡ് ബൈ ദീസ് ഫാക്ടറീസ് ദെൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി ലിബലൈസ്ഡ് ട്രേഡ് പോളിസി ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് കോംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ ദി ഇൻഡസ്ട്രി പോളിസി ഓൺ ഇൻഡസ്ട്രി ലൈസൻസിങ് പബ്ലിക് സെക്ടർ പോളിസി ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദി ആക്ട് വിച്ച് സേസ് ദാറ്റ് ഹൗ മച്ച് ഫോറിൻ കറൻസി യു ക്യാൻ ഹോൾഡ് ഓക്കെ സിമിലർലി ദ അബോളിഷൻ ഓഫ് മൊണോപ്പോളിസി മൊണോപ്പോളിസി ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസി ഹൗ മച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ബൈ ഹൗ ഹൗ മച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ബൈ ഫോറിനർ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി ഇൻ എ ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഇൻ എ ഡിഫൻസ് സെക്ടർ കമ്പനി സിമിലർ ഇൻ ആൻ ഇൻ ബി എൻ ബി എഫ് സി ഇൻ ആൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനി
how it is uh, moved or changed in accordance with the underlying economic environment so that is called exchange rate policy in india the exchange rate is called managed flexibility or managed floating okay whatever it may be managed floating is an exchange rate where exchange rate is determined in the open market in the market in accordance with what we can say demand and supply of foreign currency you consider foreign kind of currency as what we can say like a commodity okay like a commodity like apple so so that is uh, the nature of foreign commodity foreign commodity nammal oru uh, so um, what we can say foreign currency foreign currency nammal oru commodity aanu nammal apple inde demand kudana apple inde vela kudunna pole dollar inde demand kudana anengil dollar inde vela kudu okay so angane oru exchange rate policy india la adopt cheyidu ini extreme situation rb poi ഫോറിനേഷ്യൻ മാർക്കറ്റ് ഇടപെടും ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആവാക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പോളിസികളുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള പോളിസി അതൊക്കെയാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ പോളിസി നമ്മൾ കണ്ടാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ പബ്ലിക് സെക്ടറിന് എത്ര വഴിയൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടറിന് മോഡിഫിക്കേഷൻ പബ്ലിക് സെക്ടറിന് സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നു ഇൻഡസ്ട്രി ലൈസൻസിങ് എടുത്ത് കളയുന്നു ഫെമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റ് വരുന്നു എം ആർ ടി പി അബോളിഷ് ചെയ്യുന്നു ഫോറിനേഴ്സ് മോഡൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടുന്നതാണ് ഈ ലിബറലൈസേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് പോളിസി അതെല്ലാം കൂടെ ഈ ട്രേഡ് പോളിസി എന്ത് ചെയ്തു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്സസറി പോളിസികൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ട്രേഡ് പോളിസിയുടെ ദെൻ ദി എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ ലിബറലൈസേഷൻ പോളിസി സിൻസ് നയൻ നയൻ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കോമ്പനൻസ് താഴെ പറയുന്ന കോമ്പനൻസ് ഒന്ന് ട്രേഡ് ലിബറലൈസേഷൻ പോളിസി ലിബറലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോർട്സ് ഇമ്പോർട്ടിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ സോറി ഇമ്പോർട്ടിനെ ലിബറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പോർട്ടിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു ആ വാക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ ലിബറലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ടാരിഫ് കട്ട് ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ ടാരിഫ് കുറയ്ക്കണം അതുപോലെ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ മെഷേഴ്സ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ്പോർട്ടിന് കൂടുതൽ സബ്സിഡി ശരിയല്ലേ എക്സ്പോർട്ടിന് കൂടുതൽ ടാക്സ് കൺസെഷൻ ഇതെല്ലാമാണ് ഈ എക്സ്പോർട്ടിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ പോലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തു കൊടുത്തു ദെൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പോളിസി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്ഡ് ഫ്ലോട്ടിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പോളിസി ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് പോളിസി ദാറ്റ് മീൻസ് ഗിവിങ് ഫ്രീഡം ടു ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് ഡി ഐ എഫ് പി ഐ എക്സെട്ര ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് എഫ് ഡി ഐ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ മീൻ ഫോറിൻ ഡയറക്ട് ഇൻസ് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് ഇവിടെ വന്ന് നേട്ട് കമ്പനികൾ തുടങ്ങാം ഉദാഹരണം ആപ്പിൾ ഇവിടെ വന്ന് ഫോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ ഇവിടെ വന്ന് ഫോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊരു പ്ലാന്റ് തുടങ്ങി അത് ആപ്പിൾ ആ ഷെയർ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആപ്പിളിൻ്റെ ആയിരിക്കും ആപ്പിൾ ആപ്പിളല്ല കേട്ടോ ആപ്പിളിൻ്റെ വേറെ ടെക്നോളജി ആപ്പിളിൻ്റെ കോമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളെ ഷെയർ മേടിക്കുന്നു വിദേശ ഇന്ത്യയാണ് ആൻഡ് അലോയിങ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഫോംസ് ടു ബോറോ ഫ്രം എബ്രോഡ് വിദേശത്ത് പോയി നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ബോറോയിങ് അപ്പം പലതരത്തിലുള്ള വിദേശ പണം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരിക എഫ് ഡി ഐ ആയിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദേശ കമ്പനി നേരിട്ട് വന്ന് കമ്പനി തുടങ്ങുന്നു എഫ് പി ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞ വിദേശ കമ്പനിയോട് വന്ന് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഷെയർ മേടിക്കുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനികളിൽ വിദേശത്ത് പോയി ലോൺ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ബോറിങ് പല രീതിയിലുള്ള ഫോറിനേഴ്സും ഉണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ചട്ടക്കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിബറലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ലിബറലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ഓവറോൾ ഇക്കണോമിക് 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 ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് സിംപ്ലിഫൈയിങ് റെഗുലേഷൻസ് ഓ എന്തോ കേട്ടില്ല അയ്യോ അത് ഒത്തിരി നേരമായി അങ്ങനെ ആണോ സോറി കേട്ടോ അതിന് പക്ഷെ എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാണാൻ പറ്റാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലായിരിക്കും പറ്റാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് തന്നെ ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് ആരെങ്കിലും മെസ്സേജ് ചെയ്യും നോക്കട്ടെ ഇല്ല ഇപ്പം കാണാമല്ലോ അല്ലേ നിമ്മി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ പറയുക ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലിബറലൈസേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം അതിൻ്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് ആസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പോളിസിപരമായ അർത്ഥവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ
സ്വാഗതം ചെയ്തു എന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നിർ നില നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണോ നമ്മുടെ തദ്ദേശീയപരമായ ആഭ്യന്തര ഇക്കണോമിക് പോളിസിയെ ഉദാരവത്കരിക്കുന്നതിന് ഉദാരവത്കരണം എന്നുള്ള ഈ വാക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലേ എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഇക്കോണമിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര പ്രശസ്തനായ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ഉദാരവത്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദേശ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയും വിദേശ കച്ചവടത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ട്രേഡിൻ്റെയും ഫോറിനേഴ്സിൻ്റെയും ഉദാരവത്കരണം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് പോളിസികളെയൊക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉദാരവത്കരിക്കുക അതിനെല്ലാം കൂടെ അതിനെയും കൂടെ ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം അതും കൂടെ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അത് നമുക്കറിയാം ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രി പോളിസി അപ്പം നയൻറ്റി നയൻറ്റി വൺ സെക്കൻഡ് സോറി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഡൊമസ്റ്റിക് പോളിസി കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ദ ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രി പോളിസി ഓഫ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി വൺ കണ്ടെയ്ൻ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് പോളിസി ഡയറക്ഷൻ ഫോർ റിഫോംസ് ആൻഡ് ദസ് ഫോർ എൽ പി ജി നയൻറ്റി നയൻറ്റി വൺ ഇൻഡസ്ട്രി പോളിസി മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ തുടക്കം അവിടെ നിന്ന് വരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഇൻഡസ്ട്രി പോളിസി ഈ ഉദാരവത്കരണത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദി ഇറ്റ് ലിബറലൈസ്ഡ് ഇക്കോണമി ഫ്രം ഗ്രോത്ത് റീട്രാഡിങ് റെഗുലേഷൻസ് ഗ്രോത്ത് വളർച്ചയെ മുരടിപ്പിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ റെഗുലേഷൻസ് ഇന്ത്യ ഒരു റെഗുലേറ്റിംഗ് റിപ്പബ്ലിക്കാണ് റെഗുലേഷൻസ് ആണ് എല്ലായിടത്തും നിയന്ത്രണങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പോകണമെങ്കിലും നിയന്ത്രണം അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ആ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര മാരകമാണ് അതിനെയൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ലഹുകരിച്ചു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലെ ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രി പോളിസി ദ പോളിസി ഹസ് ഇൻ ലാർജ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ടേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ത്രീ മോഡിഫൈഡ് നമ്മൾ കണ്ട ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മൂന്നിടത്ത് മാത്രം റിസർവേഷൻ ഇല്ലാത്തു അറ്റമിക് എനർജി ചില കെമിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റുകൾ അറ്റമിക്കൽ എനർജി റിലേറ്റഡ് പിന്നെ റെയിൽവേ കുട്ടിയും കൂടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ സോ അപ്പം ഈ മൂന്ന് സെക്ടർ മാത്രമേ റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു സെമിൽറ്റലി ദ പോളിസി ഹാസ് ഗിവ് വെൽക്കം ടു ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോറിൻ ടെക്നോളജി സിൻസ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി വൺ ദ കൺട്രി ഇസ് പോളിസി ഓൺ ഫോറിൻ ഇൻസ് ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി ഇവോൾവിംഗ് ടു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഓഫ് ലിബറലൈസേഷൻ മെഷീൻസ് ഫേസ് വൈസ് മാനാണ് പല സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്ത് ലിബറലൈസേഷൻ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പം വിദേശികർക്ക് എല്ലാ സെക്ടറിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പെർഹാപ്സ് ദി മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ചേഞ്ച് ആൻഡ് അത് ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രി പോളിസി ഓഫ് അബോളിഷൻ ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈസൻസിങ് നമ്മൾ കണ്ടാൽ ദി നയൻ നയൻറ്റി വൺ പോളിസി ഹാസ് ലിമിറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ലൈസൻസിങ് ടു ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്ടേഴ്സ് നോ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ഹോ മച്ച് ഫൈവ് സെക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ കേട്ടോ അപ്പം നയൻറ്റി നയൻറ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ദി നയൻറ്റി നയൻറ്റി വൺ ഇൻഡസ്ട്രി പോളിസി കണ്ടെ റൂട്ട് ഓഫ് ലിബറലൈസേഷൻ നമ്മൾ ലിബറലൈസേഷൻ്റെ ആ വേരുകൾ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി നയൻറ്റി വൺ ഇൻഡസ്ട്രി പോളിസി തന്നെയാണ് ഓക്കെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ and it made in the country in the later period so we have 91 that reforms continue even continue and or or a new change will come government and liberalization sorry and reform sorry apa reforms thodangi 1991 alle reforms thodanganulla policy regulations this policy la involve edikkunna alle kondu nikkunna 1991 la indus policy la the policy has brought changes in the following following aspects of industrial regulation nammal kandana പഴയ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ നമ്മൾ പറയും പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡീ ലൈസൻസിങ് പബ്ലിക് സെക്ടർ പോളിസി അബോളിഷൻ ഓഫ് എം ആർ ടി പി ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ് പോളിസി ആൻഡ് ഫോർ ടെക്നോളജി പോളിസി ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ ലിബറലൈസേഷൻ ലിബറലൈസേഷൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ത്രീ വേർഡ് ലിബറലൈസേഷൻ വി കവേഡ് ഇറ്റ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി വാട്ട് ഈസ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഈ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ള ബോക്സിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും നോട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യും സ്പെല്ലിംഗ് കറക്ഷൻ വെക്കും ഗ്രാമർ കറക്ഷൻ ഒക്കെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും പക്ഷേ ഏറ്റവും സാധനം വേറെ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു കറക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കോപ്പി എടുത്തുകൊണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കോപ്പി എവിടെയോ ഉണ്ട് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു തപ്പിയിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഏടൊക്കെ വരും അപ്പോഴത്തേക്ക് അ
അപ്പോൾ ആ നമുക്ക് ഒത്തിരി നമ്മളൊരു മണ്ടനായിട്ട് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കും മനസ്സിൽ നേരിട്ട് പറയുക നമ്മൾ മാർക്കും അതനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ ഈ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്താണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോൺസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദി ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻറ്റിറ്റി ടു ടു എ പബ്ലിക് സെക്ടർ സോറി എ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻറ്റിറ്റി ടു എ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എൻറ്റിറ്റി ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബി പി സി എൽ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ പോകുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പും പബ്ലിക് സെക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോളിസിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസി എന്ന് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ അതാണ് ഒരു എളുപ്പമുള്ളു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ അവിടെ ഒരു 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 ബിസിനസ് സംരംഭം തുടങ്ങുക ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വ്യവസായ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വിറ്റഴിച്ച് കാശാക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം പബ്ലിക് സെക്ടർ ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ പൊതുമേല കമ്പനികളുടെ ഷെയർ വിറ്റഴിക്കും അല്ലാതെ ഓരോ മെഷീനായിട്ട് ഊരി പറിച്ച് വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതിൻ്റെ ഷെയറാണ് വിറ്റഴിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു ശതമാനം ഷെയർ പൺ രണ്ട് ശതമാനം ഷെയർ പത്ത് ശതമാനം ഷെയർ അങ്ങനെ അമ്പത് ശതമാനം ഷെയർ പോകുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം പോകുമ്പോൾ ആ ഷെയർ വേറെ ഒരാളിലേക്ക് ചെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് മൈനോറിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡറായി തീരുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വഴി ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം ഷെയർ കൊടുത്തോ അഞ്ച് ശതമാനം ഷെയർ കൊടുത്തോ എന്ന് ഈ വാക്ക് നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല നമ്മളോട് പറയുന്ന കൃത്യമായിട്ട് വാക്ക് ഇതാണ് ഏത് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതെന്താണ് അത് അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഷെയർ ഗവൺമെൻറ് വേറെ ആരെങ്കിലും വിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സാധാ ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം പേർ ഷെയർ ഗവൺമെൻറ് വിറ്റിരിക്കുന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ദി മജോറിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡർ ഓഫ് എ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പിങ് സോറി കീപ്പിംഗ് ഹൗ മച്ച് ഫോർട്ടി വൺ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഷെയർസ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എൻ ഓർഡിനറി ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ ഹൈ ഡിഗ്രി ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേർ ദി ഗവൺമെൻറ് ഈസ് സെല്ലിംഗ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഷെയർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് കമ്പനി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വി ക്യാൻ സെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ selling shares between 1 to 49 percent when the government is having 100 percent is not what we can say privatization this is just a selling the minority share the government is not owning sorry not transfer or losing the ownership not losing the management but it is having the ownership when it is having the management when it is having what how much 41 percent of the share okay so that is the difference between an ordinary businessman which is a regular business in india and the strategic dissemination which is going to happen in the case of bpcl okay the government is going to sell 64% share in bpcl means that the other assam inde subsidiary inde assam subsidiary assam government inde nirbandham moolam assam il bjp da varana moolam adine eduthu bpcl inde maatite podu megale nirthite baakiyulla bpcl inde nammade kochiyulla അസെറ്റ് ഉൾപ്പെടെ വിൽക്കുക അപ്പോൾ അത് അറുപത്തിനാല് ശതമാനം ഷെയർ വരും ആ ഷെയർ വിൽക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടും എത്ര കിട്ടുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് എന്താ പത്ത് അറുപതിനായിരം കോടി രൂപ കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്ലാസ് ഗോയിൻ ടു ബി ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ സിമിലർ അല്ലെ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വാട്ട് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ഡിഗ്രി വെച്ച് നമ്മൾ പ്രൈ ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കാണണം വെൻ്റെ ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എബോ ഫിഫ്റ്റി പോയി വൺ പെർസെൻറ്റ് ഷെയർ ഷെയർ സെല്ലിംഗ് വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ നോ വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ദി ഐഡിയ ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ റിമെയിനിങ് പാർട്ട് ഈസ് വെരി ഈസി പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ആൻഡ് ഡിറ്റി ടു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ടു പബ്ലിക് സെക്ടർ ഫ്രം ദി പബ്ലിക് സെക്ടർ ടു ദി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇന്ത്യ ഇസ് എ മിക്സഡ് ഇക്കോണമി വിത്ത് ബോത്ത് പ്രൈവറ്റ
അപ്പോൾ അവിടെ പെട്ടെന്ന് കുറേ ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ പ്രൈവറ്റ് കമ്മ്യൂ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെറ്റപ്പിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ സെറ്റപ്പിലേക്ക് പോയപ്പം പൊതുമേഖല ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പനികളെല്ലാം കൂട്ടമായിട്ട് പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തു അതിനെ കുറിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റൈസേഷനുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ നടന്നു അത്രയും നടന്നിട്ടില്ല ഇന്ത്യ ഭയങ്കര പയ്യ പയ്യ ഉള്ള പോക്കായതുകൊണ്ട് കൂട്ടമായിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ നടന്നില്ല മറിച്ച് പയ്യ പയ്യ തുടങ്ങിയ നയൻറ്റി വണ്ണിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മുപ്പത് വർഷമായി മുപ്പത് വർഷവും ഈ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുക പബ്ലിക് സെക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള പോളിസി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പം അന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് കാക്കനാടല്ല മോഡേൺ ബ്രഡ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനിയായിരുന്നു വിറ്റു അത് വിറ്റപ്പം ആരും ഉണ്ട് വേറൊരു പ്ര സ്വകാര്യ കമ്പനി എടുത്തു വിറ്റപ്പോഴത്തേക്കും റൊട്ടിയുടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീനറി മാത്രമാണോ അവിടെ ആ കണ്ണായ സ്ഥലമില്ലേ അതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് വിറ്റടിച്ചു അപ്പോൾ അത് മോശമായ കാര്യമല്ല റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ജോലിയല്ല അത് സ്വകാര്യ മേഖല ഇന്ത്യ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോൺ പ്രയോറിറ്റി ഏരിയയിൽ നിന്ന് ആരും മാറണം ഗവൺമെൻറ് മാറണം ഹോട്ടൽ നടത്തുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ജോലിയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് പറ്റിയതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആര് മാറണം ഗവൺമെൻറ് മാറണം ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റേതായ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മേഖലയിൽ നിന്നാൽ മതി അതാണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കും നഷ്ടം ഉണ്ടാകും പാവപ്പെട്ടവന് ആ പൈസ എടുത്ത് എന്തുകൊണ്ട് വരും ചിലവാക്കേണ്ട അവൻ്റെ ടാക്സ് വരുമാനിച്ചത് ബി എസ് എൻ എൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ബി എസ് എൻ എൽ എത്ര രൂപ കോടി രൂപ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു വർഷം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയെ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ എയർ ഇന്ത്യക്ക് എയർ ഇന്ത്യ എത്ര കോടി രൂപ മൊത്തം ഒരു അറുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ കടം തന്നെയുണ്ട് അറുപതിനായിരം രൂപ കോടി രൂപയുടെ കടം ഉണ്ട് ആറായിരം ആണ് അയ്യോ അറുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ കടമുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ നഷ്ടമുണ്ട് നഷ്ടം എഴുതി ഇത്ര വലിയ നഷ്ടമാണെന്ന് പറയും ഓരോ വർഷവും എനിക്കൊന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറേണ്ടി വന്നു ഏകദേശം ഒരു എണ്ണായിരം ഒമ്പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം ആർക്കുണ്ട് ഏറുണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനായിരുന്നു നേരത്തെ നഷ്ടം അതൊരു അയ്യായിരം കോടി രൂപയായിരുന്നു അത് മോ അതിപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വരും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ അവർ ഇച്ചിരി ബിസിനസ് ഒക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ ലെറ്റർ അയക്കാൻ വേണ്ടി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോകുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറേ പൊതുമേഖലാ സ്ഥലങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എല്ലാം യൂറോപ്യൻ ബാങ്ക് ആയി മാറി എന്തായി മാറി ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിയാക്കി മാറ്റായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അതിനുള്ള തൻ്റെടം കാണിച്ചില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയോ നിങ്ങൾ കൂത്താട്ടത്തുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ പാലയിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മൂന്ന് നില പോലെ അത്ര വലിയ നില ടൗണിൻ്റെ ഹൃദയ സ്ഥലത്താണ് അവിടെ ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബാങ്കായിട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആൾക്കാർ വരും അങ്ങനെ പാലയിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മെയിൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അതുപോലെ അമ്പതിനായിരം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കെട്ടിടമുള്ള അതിനെല്ലാം ബാങ്കായി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഇരുപത്താറായിരം ബ്രാഞ്ചസ് അത്ര നല്ല ബ്രാഞ്ചസ് ആർക്കുള്ളൂ എസ് ബി ക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആരെ തോപ്പിക്കും എസ് ബി ഐ തോപ്പിക്കും ശരിയല്ലേ കുറേ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മെച്ചപ്പെടണം ഓരോ പോസ്റ്റ്മാനും ഒരു ബിസിനസ്സുകാരായിട്ട് മാറണം നമ്മളതിൽ നിന്ന് സേവിങ് ഒക്കെ മേടിച്ച് അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനെ ഫ്രാൻസിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനെ ബാങ്കാക്കി മാറ്റി അപ്പം നമ്മളെ എഴുത്ത് ഇടുന്നതാണ് ബിസിനസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ബിസിനസ് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും അല്ല പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനെ സ്വകാര്യവത്കരിക്കാതെ ഒരിക്കലും സ്വകാര്യവത്കരിക്കില്ല കേട്ടോ അതിനെ സസ്റ്റൈനബിളായിട്ട് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു റവന്യൂ മോഡൽ ഗവൺമെൻറ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അത് ബാങ്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ പോ ഇന്ത്യ പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബാങ്ക് ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ലോൺ തരാനുള്ള ബിസിനസ് ഒന്നും പേയ്മെൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ലൈസൻസിനും ഇല്ല അപ്പോൾ പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ബിസിനസ് അപ്പോൾ ആ ബാങ്ക് മോഡലുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഓക്കെ ദെൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഇൻ ദ കൺട്രി വാസ് ലോൺ ടു മെയിലി ടു എൻഹാൻസ് ദി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി പബ്ലിക് സെക്ടർ സമയം നോക്കട്ടെ ഇരുപതല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ വരാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ അല്ലേ ലോൺ ടു മെയിലി ടു എൻഹാൻസ് ദി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി പബ്ലിക് സെക്ടർ ആൻഡ് പ്രൈസസ് ആസ് വെൽ ആസ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ദി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇൻ പ്രയോറിറ്റി ഏരിയ ആ വാക്ക് മറക്കരുത് നമ്മൾ ചില വാക്കുകൾക്ക് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം പബ്ലിക് സെക്ടർ